Hay personas que están destinadas a encontrar su camino sin importar las adversidades que se le puedan presentar. Y la división de la banda de Viking Metal Mitotin y la determinación de Stefan Winnerhall nos dio el nacimiento de la banda de folk power metal Falconer, fundada en 1999 en la ciudad de Molby, Suecia. Stefan comenzó a grabar cintas demo interpretando las líneas de guitarra y bajo el mismo, y usando una máquina para grabar la batería. Al grabar la cinta demo completa, eligió el nombre de Falconer, y consiguió la ayuda de Matías Blatt como vocalista de sesión para la demo. Matías nunca había cantado en una banda de rock o de metal antes, y en ese momento tenía una carrera exitosa como cantante de teatro. El demo se grabó a principios del 2000 y lo entregaron a varias disqueras hasta que Metal Blade Records les ofreció un contrato. Ya con el futuro inmediato asegurado, Stefan reclutó a su viejo amigo Carsten Larson en la batería y Matías aceptó también quedarse como cantante de tiempo completo. El álbum homónimo fue grabado y lanzado en 2001, con el bajo y la guitarra aún siendo interpretados por Stefan. Cada canción cuenta una historia y está repleta de poderosos riffs, una batería compleja y la voz de Matías le da vida a cada armonía. A principios de 2002 sale su segundo álbum, Chapters from the Vile Forlorn, con la misma alineación que en el debut, y siguiendo la misma línea que en el primero, historias épicas con una base musical excelente, y Matías dándole vida a cada una de las canciones. La primera actuación en vivo de la banda fue en el Bang Your Head Festival en Alemania, y para esto reclutaron a Peter Johansson en el bajo y Anders Johansson en la guitarra. La banda estaba muy nerviosa, pero la respuesta de la audiencia realmente los sorprendió y se fueron calmando. Pero dos meses después, los nervios regresaron cuando la banda fue invitada a tocar en Wacken. Hasta ese punto se sentían como una banda de garage solamente. Ese día jamás lo voy a olvidar. Apenas era el segundo concierto en vivo de la banda, y fuimos los primeros en tocar el sábado en el party stage. Y al ver a toda la gente que estaba esperando a que saliéramos, casi nos cagamos en los pantalones al subir al escenario. Estábamos muy nerviosos y se notaba mucho, pero la respuesta de la gente fue increíble. Simplemente fue una tarde mágica, comentó Estefan en una entrevista. Después del éxito que tuvieron, Peder y Ander se quedaron de tiempo completo en la banda y ahora querían probar salir de gira, pero esto traía un inconveniente. Matías no podía encontrar tiempo para hacer una gira después del siguiente álbum y sabiendo que él estaría ocupado con musicales y obras de teatro en Suecia y Finlandia durante el próximo año, decidió dejar la banda y no frenar a sus compañeros, principalmente a su amigo Stefan. La pasión de Matías eran los musicales, y el resto de la pasión era Metal y Falconer. Fue reemplazado por Christopher Gobel de Destiny, pero todavía contribuyó al tercer álbum proporcionando algunas voces. En 2003 sale The Scepter of Deception y tiene dos facetas muy marcadas entre el viejo y el nuevo sonido. Falconer salió de gira por primera vez en Europa durante dos semanas, con el apoyo de Doomsworth y Axestar. Los espectáculos, la gente, todo el equipo y las otras bandas fueron realmente una experiencia muy agradable para todos ellos. Pero las diferencias musicales entre los miembros de la banda y la falta de los ensayos condujeron a la salida de los Johansson de Falconer. Necesitaban un verdadero bajista y Magnus Lindhardt fue el elegido. Un nuevo guitarrista tomó un poco más de tiempo, pero finalmente encontraron a Jimmy Hedlund. En 
En 2005 sale Grime vs Grandeur. El sonido no le gustó mucho a los fans, pero no hubo muchos comentarios en contra porque la esencia de la banda seguía presente, pero fueron Stephanie y Carsten los que no estaban nada contentos con el resultado de este. El disco no es malo, sigue teniendo grandes canciones, grandes historias, gran base musical, pero simplemente le faltaba ese toque especial. En este punto, Stefan por fin tenía la banda que siempre había querido, pero le faltaba algo, así que decidieron cambiar a Gobel. Stefan estaba dispuesto a dejar la emoción de las giras por la magia creada y sabía que Matías debía volver a la banda. Los primeros discos de la banda son realmente excelentes y no encuentras una canción que no sea de tu agrado, pero había algo todavía más por venir. En noviembre de 2006, la banda por fin estaba completa y entraron al estudio a grabar su siguiente álbum, el cual es considerado por muchos de sus fans como su obra maestra. North wind embrace me. Y en julio de 2007 sale Norwind. Desde la primera canción puedes sentir el poder, la armonía, el sentimiento en cada estrofa, en cada riff, y formas parte de un viaje mágico a través de sus letras. La primera edición contiene cuatro canciones tradicionales suecas y un video documental de la grabación. Falconer estaba de regreso y los fans esperaban poder verlos en vivo nuevamente. Y en el verano de ese año, la espera terminó. Y qué mejor escenario que el de Bakken, que los había visto brillar unos años atrás. Y nuevamente, el Party Stage, totalmente a reventar, los recibió con los brazos abiertos. Amon Beggars and Thieves salió en agosto de 2008 y continúa con el viaje épico de Norwind, con letras que giran en torno a la miseria, la pobreza y los tiempos difíciles de la Suecia medieval. Behind the veil of destiny The path my La banda estuvo en receso, ya que Matías tenía varios compromisos con el teatro. Para su regreso, Estaban más que listos para volver al estudio Y en junio de 2011 fue lanzado Armod El primer disco de la banda en sueco Estefan comentó El álbum está abrazando la música folclórica sueca Y abarca desde canciones acústicas con violonchelo, flauta y violín A canciones con ritmos de explosión y riffs realmente pesados <risa> Black Moon Rising salió en abril de 2014 El sonido clásico de la banda está presente Y nos lleva de la mano por un viaje maravilloso que no quieres que termine En 2015 regresaron a Wacken Y el Party Stage Nuevamente los recibió con un lleno total. La banda salió por primera vez de Europa y fue invitada al Prog Power en Atlanta, Georgia. 
Días antes, la banda comunicó a sus fans que este sería su último show en vivo y que continuarían como una banda de estudio. El sueño de un hombre se volvió el de cuatro más y durante 20 años nos han llevado por un maravilloso viaje épico, nos han llenado de dicha, nos han hecho vibrar, gritar, emocionarnos, nos han contagiado con su pasión a través de cada nota, con cada letra y el sentimiento que generan es indescriptible. Falconer vivirá siempre en el corazón de cada uno de sus fans y lo mejor de todo es que este viaje aún no ha terminado. te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Recuerda, tu opinión es muy importante, así que déjanos tus comentarios. Muchas gracias y saludos a todos.